ഹായ് ഇന്ന് മലയാളീസ് കിച്ചണിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പൈസി ബീഫ് തോർണാണ് അതിലേക്കായി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് ചെറിയ ഉള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ലെമൺ ജ്യൂസ് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഉപ്പ് ഈ ഒരു ലെമൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പുളി ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ലെമൺ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിൽ കൂട്ടാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം കാശ്മീരി മുളക് കൂടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് ചെറിയുള്ളി ഇടാം ചെറുതായി ഒന്ന് ആയി വരുമ്പോൾ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ഇടാം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് കറിവേപ്പില ഇടുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും നല്ലോണം ഇളക്കി ജസ്റ്റ് എല്ലാം മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ബീഫ് വേവാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആകുന്നവരെ നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫ്രഷ് ബീഫാണ് എടുത്തത് വേവിച്ചതൊന്നുമല്ല ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് പിന്നെ കറിവേപ്പില അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബീഫിലേക്ക് ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നാല് ടീ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിന് ശേഷം അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും എടുത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഇടുക എന്നിട്ട് അതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് കറിവേപ്പില എന്നിട്ട് നമ്മളത് ബീഫ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടച്ചു വയ്ക്കുക അത് വേവുന്നവരെ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരം തീ കൂട്ടി ഒന്ന് ഇ